Всем привет, друзья! Сегодня супер спонтанный обзор. Мне на днях позвонил заказчик и сказал, я продаю квартиру. Я говорю, ну там же еще не закончен ремонт. Он говорит, неважно, у тебя есть один день, чтобы сделать обзор. Поэтому мы сейчас здесь и расскажем вам о фишках этой квартиры, о каких-то приемах в ремонте, в дизайне, которые получились или не получились. В общем, все подробно расскажем. Погнали! Мы находимся в стандартной трехкомнатной квартире. В народе такая планировка называется распашонка. То есть мы заходим в холл и отсюда попадаем в разные комнаты. Здесь была кухня, гостиная и спальня. Также хозяйская спальня в глубине и ванна с туалетом. Мы все это немножко видоизменили. Гостиную объединили с кухней. Вход в спальню мы отодвинули в гостиную и сделали отдельную гардеробную при входе. Первым последствием перепланировки, то, что нас заказчиком очень сильно бесило, была вот эта колонна. Она несущая, она ровно по центру квартиры, и ее, естественно, никуда не, не деть. Поэтому, если ее нельзя убрать, если ее нельзя растворить, то на ней надо делать акценты. Мы сделали такой массивный акцент. Мы ее декорировали керамогранитом. Керамогранит 60 на 60, но, как вы видите, он распилен здесь с таким вот сдвигом, с шагом. И получился довольно необычный, интересный рисунок. Единственное, что заказчик вот только что мне ругался на качество конкретно вот этой плитки. Ее пилили на производстве, но все равно есть небольшие сколы. В принципе, когда мы смотрим в целом, это не портит картинку, но есть много заказчиков очень педатичных, дотошных. И вот такие вещи могут испортить все настроение. Поэтому... Конечно, с итальянским керамогранитом будет проще. За колонной находится главное пространство этой квартиры – кухня-гостиная. И, конечно же, я расскажу самого интересного с кухни. Посмотрите, какой красивый фасад, какого красивого он цвета. Я не назвал бы это там, пудровым или розовым. Это такой грязно-грязно-розовый цвет. Он стильный, он природный. То есть в природе нет чистых оттенков, они все очень сложные. Они все такие немножко пыльные, затертые. И обратите внимание, как он классно смотрится. И на нем ничего не видно. То есть это очень правильное решение. Такой цвет для, именно для кухни, где мы постоянно ее трогаем, открываем посудомоечную машину. Сверху лежит акриловая столешница. Здесь не супер заряженный по цене ремонт. Здесь довольно такие простые решения. Поэтому мы взяли акрил. Но... Это, я считаю, моя вина, я не уследил за этим моментом. Заказчик кухню покупал и там, согласовывал без меня, поэтому здесь на столешнице появился вот такой уголочек. Мы сейчас с ним это обсуждали, и это просто для меня это просто боль. И в процессе тот, кто купит эту квартиру, пожалуйста, поменяйте этот уголочек на, ну, хотя бы на прямоугольный уголок. То есть, по сути, можно было затереть, там, соединить акрил в единое целое. Это такое более простое решение, более экономичное. Но, пожалуйста, не делайте вот такие уголки. Они смоются, как пластмасса. И, по мне, это очень сильно удешевляет кухню. Мойка металлическая, она подклеена снизу. Это мое любимое решение. Смеситель на воду и на фильтр, который установлен под кухней. Ну и дальше, в принципе, все совершенно обычное. То есть многие говорят, что посудомойку де нужно делать справа. Здесь она справа. Также многие говорят, что ее нужно делать слева, если вы правша, потому что правой рукой легче убирать налево. В общем, по мне единого решения нет, и привыкнуть можно к чему угодно. И ну, мне кажется, нет такого правила, знаете, посудомойка обязательно справа, если вы правша. Такого на самом деле нет. Кухня большая, функциональная. Соответственно, слева от нее находятся пеналы. Они выстроены в такой ряд. Вот это место, с этим местом часто возникают проблемы. Здесь оно решено вот такой вертикально открывающейся полочкой, и это очень классное решение, потому что чаще всего либо столешница продолжается туда, и там такой неудобный угол, либо вообще это кончается, знаете, такой вертикальной рулеткой из 90-х. Это вообще самый-самый-самый мрак. Такое решение, в принципе, смоется красиво. Для того, чтобы это все работало, здесь есть вот такая горизонтальная заглушка. Здесь использованы профиля металлические из такой вот нержавейки. И, соответственно, хватая пальцем, мы открываем холодильник. Здесь сделаны отдельно две камеры. Сверху холодильная камера, снизу морозильная. 
В принципе, если вы не очень много продуктов накупаете на выходные, вам этого хватит за глаза. Я всех призываю делать подсветку рабочей поверхности по центру шкафов, либо по этой грани. Но очень часто это невозможно по нескольким причинам. Например, если здесь есть открытый доступ к сушке, чтобы вода там могла утекать в мойку. Такое часто делают, естественно, у нас лес свет не пройдет через нее. Второй момент. Даже в немецких кухнях свет обрывается по вытяжке. В вытяжке есть своя подсветка, где она у нас тут. Вот она включается, и, естественно, лента у нас прервется. С сами ленты бывают двух типов. Они могут быть, как здесь, встроены в фрезу мебельную, либо они будут накладные. И то, и другое я видел в очень дорогих кухнях, поэтому нет какого-то, знаете, вот одного рецепта для встройки света. Вытяжка находится, соответственно, как я только что сказал, над плитой внутри шкафов. Это совершенно типичное сейчас уже решение. Я не знаю, почему вообще у кого-то это может вызывать вопросы, а такие вопросы мне задают. Мы ставим вытяжку в ряд со шкафами, и это эстетично красиво смоется. Наверное, единственный момент, который может возникнуть, он иногда возникает, когда в доме находится газовая плита. Тогда вытяжки, по идее, по снифам должны быть выше. Тогда, конечно же, все это может нарушиться, но если вы не разжигаете какой-то безумный там огонь, то, в принципе, так мы тоже делали, и хозяева живут уже несколько лет в этом доме, и никаких нареканий там ко мне не было. Поэтому я не вижу вообще в этом никакой проблемы. Над кухней у нас небольшой опуск потолка. В нем спрятана гофра от вытяжки, которая идет к вент-каналу. Соответственно, в этот же короб мы сделали подсветку кухни точечную. И дальше уже потолок максимально прижат. Там буквально 5-6 сантиметров, может даже еще и меньше. И так мы подняли весь потолок гостиной. Потому что гостиная довольно низкая, довольно низкий потолок в этом доме. И мы старались его прижимать максимально высоко. Я раскрою один маленький секрет. Я сейчас нахожусь на балконе. Это бывшая пространство балкона, который мы присоединили к квартире, совершенно официально, по документам это уже кухня-гостиная, и все, что от него осталось, по сути, это вот эта несущая колонна. И чтобы отопить наше пространство, мы расположили здесь вертикальный трехтрубчатый радиатор, то есть здесь в каждой секции три трубки, и его хватает, чтобы отопить всю комнату. Потому что у нас здесь небольшие подоконники, мы их оставили пустыми, мы утеплили остекление, и, в принципе, ну, хозяин здесь живет уже там, больше года, и он говорит, что этого, в принципе, хватает, дом теплый, и ему здесь комфортно. В обеденной зоне находится вот такой приятный, красивый стол. Он раскладывается ну, буквально одним движением руки и превращается в большой уже стол на 6-8 человек. И далее мы переходим в гостиную, в ТВ-зону. Здесь находится такой приятный, классный диванчик. Он был заложен в проект, именно его дизайн, и заказчик нашел наш оригинал, он стоил порядка там, 300 тысяч рублей. В итоге он решил заказать его на производстве, заказал вот такую копию, она обошлась порядка ну, там, 90 тысяч рублей. То есть, в принципе, совсем недорого для такого классного дивана. Здесь приятное покрытие, это флок, он такого нежного, светлого, теплого цвета. Напротив дивана находится телевизор. В принципе, здесь довольно комфортное расстояние и классно смотреть YouTube, потому что YouTube – это новый телевизор. И если вы случайно переключите и попадете вот на этот канал, то не забудьте на него подписаться. Это, кстати, очень такой проверенный канал с очень полезной информацией. Под телевизором находится тумба. Она прямо стоит на полу, низкая. Мне нравятся такие решения. А сверху мы повесили, ну, это такая, наверное, намек на какой-то лофт, который уже, на самом деле, давно не моден, скажем так, не популярен. А какие-то его акцентные моменты, в принципе, очень хорошо заходят. Поэтому здесь металлическая рама с белыми, с белыми фасадами, которые открываются вверх. И там можно хранить какие-то ваши вещи, а сверху поставить красоту. Я еще раз говорю, что квартира не обставлена, здесь нет декора, картин, поэтому она может казаться немножко такой пустоватой и неживой. На полу лежит паркетная доска. Это не моя любимая инженерочка, которую клеят на пол. Это паркетная доска, которая лежит плавающим способом, то есть она никак не прикреплена к полу. Поэтому здесь есть момент, который просто меня бесит, наверное, даже еще больше, чем уголочек вот этот на стыке акрила. Это порожек вот этот. Смотрите. Хотя он здесь еще более-менее эстетичный, такой тонкий, металлический, в принципе, он сильно глаз не режет. Но все равно это выступ, за который, вот по мне, можно зацепиться, в который залетает грязь, 
от которого, в принципе, на самом деле не избавиться, если вы выбираете такой способ. То есть паркет, он постоянно шевелится, он никак не прикреплен, и его стык с плиткой со временем может меняться. То есть у нас стало тепло, он высох, он сжался. Там наступила зима, мы топим. Или, наоборот, летом он расширяется. Поэтому он постоянно будет плавать, и вот эта щель будет постоянно разной. Поэтому здесь без вот этого порожка никак не обойтись. Выбирайте, пожалуйста, инженерную доску и просто клейте ее на, даже если не на фанеру, то просто на стяжку. Это будет выглядеть совершенно по-другому. Свет гостиной мы разделили на три зоны. Есть общий свет. Это вот эти накладные светильники. Они накладные, чтобы максимально прижать потолок. То есть они не занимают вообще места внутри. Дальше идет вот такой диодный свет по периметру. Он прикольно смоется вечером, когда остается только он, и он дает такую легкую, вот знаете, подсветочку. И последний свет, это подсветка кухни, я о нем уже говорил, мы его сделали отдельно. На стене находится, это не паркет, это ламинат. Мы подобрали его идеально под паркетную доску на полу, то есть, в принципе, они в разных плоскостях, и глаз никогда не увидит разницу. Они смоются очень близко, так же, как и мебель, кстати, вот это. Так вот. Мы не делали объем, мы сделали здесь такой плоский переход, но чтобы это получилось, мы набрали толщину с помощью тонкого листа реставрационного гипсокартона. Получился такой эстетичный ровный стык, и, в принципе, мне он очень нравится. Из гостиной мы попадаем в мастер-спальню. Она, правда, еще вот совершенно не закончена. Здесь нет кровати, тумбочек. Здесь есть незаконченная гардеробная. Она, по сути, готова, но нет раздвижных перегородок. Они не понравились заказчику, как ему реализовали их. И мы ждем, когда их переделают. Попадая в гардеробную, здесь есть две штанги для коротких вещей. Полки, выдвижные ящики. Штанга для длинных вещей и еще полки. То есть, в принципе, здесь есть все, что надо для двоих человек. Колонну мы декорировали зеркалом. От колонны в этой квартире никак не избавиться. И мы ее вот так украсили. Включается, включается вот таким простым движением сенсорное касание. И вот здесь раньше была дверь в спальню. Мы ее перенесли, соответственно, туда и за ней сделали гардероб. Балкон, так же как и в гостиной, присоединен к комнате. У нас появилось теплое пространство, здесь планируется кабинет, рабочий стол. Внизу видно отсечку, отсечка теплого воздуха идет с помощью конвектора. С помощью вот этих раздвижных дверей можно превратить кабинет в отдельное пространство. Обратите внимание, на полу сортировка паркета называется кантри. Это значит, что здесь не отсортированы сучки. Здесь они есть, здесь их видно, но мне... Вот честно, там картину это не портит. Получается натуральный, красивый паркет с тучками. В прихожей находится вот такая классная обувница. Она открывается нажатием. Мы нажали, положили обувь, средства для обуви и закрыли. Она на доводчике закрылась. И здесь мы применили вот такую речную историю, которая идет П-образно через потолок и стены. В нее встроены подсветки. И здесь есть важный момент. Мы долго обсуждали с заказчиком, как его обыграть. Посмотрите, выключатель находится в плоскости реек, и вот эти щели нужно было как-то закрыть. То есть мы думали, либо их выпускать, вот эти досочки, либо их туда утопить, либо сделать их вообще в разном ритме. В итоге вот так просто прикрыли. И по мне это лучшее решение, которое красиво и эстетично смоется. То есть выключатель здесь как вольтой, как будто родной. С профилями мы немножко помучились, потому что есть один очень важный момент. За вот этим рассеивателем и профилем ленту может быть видно. Если она яркая, если она находится очень близко к рассеивателю, если, если рассеиватель плохой, тогда будет видно точки диодов, а это испортит вам всю картину. Но мы подобрали именно ту, ту ленту, которая подходит, и получилась такая ровная, красивая белая полоска. Стену мы декорировали также керамогранитом, как и колонну. Это очень удобно, потому что здесь есть крючки, и если вы вешаете куртку зимой, после дождя, после снега, то у вас стена никак не будет пачкаться. То есть здесь подходит как штукатурка, так и керамогранит. И это очень хорошее решение именно вот для того, чтобы потом это не убирать. Потому что если бы здесь были обои под покраску, то, скорее всего, там через год-два жизни у вас здесь будет такое неприятное темное пятно. Какая же квартира без большого зеркала в прихожей? Оно наклеено здесь просто на стену. Это довольно толстое зеркало. 
и под ним находится консолька. Здесь очень удобно хранить ключи, перед выходом там положить документы от машины. Сверху можно поставить красивый декор. Ну, по сути, как мы нарисовали, так нам на заказ и сделали вот это изделие. Смоется стильно и в духе нашей квартиры. При входе находится гардеробная комната. И самое главное, что о ней нужно сказать, обратите внимание на ее цветовую гамму. Она черная и очень красиво сочетается с светлым дубом. Вот примерно в такой цветовой гамме изначально планировалась вся квартира в таком брутальном темном стиле. Но заказчик по семейным соображениям переиграл ее в светлую. И мы полностью видоизменили проект. То есть от нее осталась только вот темная гардеробная, там, черная комната. Кроме того, мы перенесли сюда электрощит. Таким образом, мы освободили прихожую, там сделали эту красивую речную историю. И вот это вот, ну, не самое красивое изделие находится здесь. В принципе, это технически было легко сделать, но результат себя очень сильно оправдал. Сейчас мы попали в ванну, и первое, что мы видим, это вот это красивое круглое зеркало. Его подсветка включается одним нажатием. Кроме того, здесь есть еще и подогрев. Когда вы пользуетесь душем, Получается очень много пара, и зеркало может запотевать. Если оно будет с подогревом, то такой проблемы у вас не будет. За зеркалом сейчас видно при подсветке красивое пано. Это плитка в форме кирпичика. И два декоративных светильника просто у нас висят для красоты вечернего света. Мойка интегрирована в акриловую столешницу. И здесь вот этот ужасный уголочек, который я просто ненавижу. Пожалуйста, никогда не делайте вот такие ужасные уголочки. Внизу под мойкой находятся три больших вместительных ящика, куда влезло, мне кажется, вообще все, что только можно. Справа от умывальника подвесной унитаз, гигиенический душ и скрытый люк, в котором скрыты все коллекторы. Кто не смотрел видео, как здесь шел ремонт, там это все очень подробно рассказано. Полотенце сушило у нас электрическое, то есть мы пользуемся им, когда хотим, а не когда в доме есть теплая вода. Я всех призываю использовать только электрические полотенцесушители. Слева от умывальника находится ванна. Она отгорожена вот такой толстой керамогранитной стенкой и стеклом. Стекло очень легко открывается одним движением. И мы легко можем добраться до смесителя и набрать ванну. Внизу во встройке находится ванна. И здесь мы повторили декоративную историю с кирпичиком. Сейчас мы находимся в гостевой спальне. Здесь все очень просто. Большой функциональный распашной шкаф при входе, рабочий стол и вот такая речная арка. Она была изначально по проекту по периметру подсвечена, но мы оставили только верхнюю подсветку, чтобы лежа на кровати вот эти вертикальные полосы не светили нам в глаза. В принципе, можно проснуться ночью, включить вот этот легкий свет и пойти в ванну. Это очень удобно и помогает нам перемещаться в темноте. Если вам понравился дизайн этой минималистичной квартиры, то обязательно поддержите ее лайком. В моем инстаграме еще очень много интересных идей и готовых решений для ваших квартир, поэтому обязательно переходите в него и подписывайтесь. На этом на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.